பரம்பர நோய்கள் என்பது உண்மையா வருமா வந்தால் எப்படி சரி செய்வது ஆக்சுவலா பரம்பரை நோய் என்பது உண்மைதான் வரும் சில நேரத்தில் வராது வந்தால் சரி பண்ணிக்கலாம் பரம்பரை நோய்னா முதல்ல என்னன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது நமக்கு இருக்கிற வியாதி இருக்கு இல்லையா அது வந்து குழந்தைக்கு டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏல ரெக்கார்ட் ஆகாது நீங்க கேட்டு பாருங்க இந்த மெம்பரைன்னு சொல்றாங்க இல்லையா செல்லுடைய மேல் தோல் ஃபுட்பாலில் மேலே ஒரு கவர் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு பேர் தான் மெம்பரைன் அதில் தான் பதிவாகும் நல்லா கேட்டுக்குங்க பரம்பரை வியாதி பதிவாகிற இடம் மெம்பரைன் பதிவாகிடும் அந்த அம்மா அப்பா எப்படி வாழ்ந்தாங்களோ அதே மாதிரி குழந்த வாழ்ந்தால் அது ஸ்டிம்லேட் ஆகி பெருசாகிடும் வேறு மாதிரி வாழ்ந்தால் அது அது செத்து போயிடும் அதாவது அமைஞ்சி ஒன்றுமில்லாம் போயிடும் உதாரணத்துக்கு ஒரு அம்மா அப்பா ஒரு ஊரில் வாழ்கிறாங்க அந்த ஊர் கிளைமேட் எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா ஒரு கிளைமேட் அவங்க வீட்டில் ஒரு வகையான உணவு சாப்பிட்றாங்க இப்போவே தமிழ்நாட்டு உணவு வேறு ஆந்திரா உணவு வேறு கேரளா உணவு வேறு தானே ஒவ்வொரு வீட்லேயும் வேறு வேறு உணவு தானே சாப்பிட்றோம் அந்த வீடு அந்த வாஸ்து அங்கே இருக்கிற டெம்பரேச்சர் அவங்களுடைய பேசுகிற வார்த்தைகள் அங்கே இருக்கிற வைப்ரேஷன் அவங்க சாப்பிட்ற சாப்பாடு அவங்களது குணம் தன்மை அதே மாதிரி குழந்த வளருதா அப்போது அதே பரம்பர நோய் வருது நமது குணத்தை நமது பழக்க வழக்கத்தை நமது காத்தோட்டத்தை நமது சாப்பாடு முறையை மனதை எண்ணத்தை ஆன்மீக சிந்தனையை மாற்றும் பொழுது அது அமுங்கி போயிடும் வேலை செய்யாது ஸ்டிம்லேட் பண்ண மட்டும் தான் வேலை செய்யும் உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு யாராக்காவது ஒரு குழந்த பிறந்தா கொண்டு போய் லண்டனில் ஒரு வீட்டில் விட்டு ஓடி வந்துடுங்க அதுக்கப்புறம் பார்க்காதீங்க ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த குழந்தைய போய் பாருங்க அந்த குழந்தைக்கு கண்டிப்பாக உங்களுடைய பரம்பரை நோய் வரவே வராது ஏன்னா அது வேற பழக்க வழக்கத்தில் வேற நாட்டில் வேற உணவில் சாப்பிட்டு வள வளருதா அதுக்கு வராது அது இருக்குன்னே தெரியாது ஏன்னா ஸ்டிம்லேட்டு ஆகாது ஸோ பரம்பரை நோய் இருக்கும் பழக்க வழக்கம் மாற்றுவதன் மூலமாக நாம் அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு விஷயம் பரம்பரை சர்க்கரை பரம்பரை பிபி இது எல்லாம் நம்புறீங்களே பரம்பரை குணங்களை என்னைக்காவது நம்பியிருக்கீங்களா உங்கள் அப்பா எவ்வளவு நல்லவர் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க உங்கள் அம்மா எவ்வளோ தங்கமானவங்க நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க அதை என்னைக்கா அது யோசிச்சிருக்குமா யோசிச்சு பாருங்க ஏரமன் பையனோட பையன் மியூசிக் அடிப்பார் நம்புறீங்களா யோசிச்சு பாருங்க பாக்கியராஜ் பையன் டேரக்ட் பண்ணுவார் நம்ப முடியுமா ஸோ அப்போ அந்த பரம்பரை பரம்பரையாக வருதுன்னா அந்த டேலண்ட்டு அதெல்லாம் வரணுமா இல்லையா பட் வரதில்லை யோசிச்சு பாருங்க அப்போ அப்போ அந்த அப்பா அம்மா மாதிரியே அந்த குழந்தையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் மட்டும்தானே அதே மாதிரி மியூசிக் கிடைக்க முடியும் டென்னில் இருக்கிற பையன் உடனே விளாட முடியுமா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுமா இல்லையா அதே சுச்சுவேஷன் கொடுக்கணுமா இல்லையா அந்த மாதிரி பரம்பரை நோய் உங்களுக்கு வேணும்னா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் வேணாட்டி விட்டுருங்க உங்கள் அப்பா அம்மா எப்படி வாழ்கிறாங்களோ அதே மாதிரி வாழ்ந்தீங்கன்னா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்கன்னு அர்த்தம் உங்கள் அப்பா அம்மா அப்பா மாதிரி வர்றக்கு அப்போ பரம்பரை நோய் வருமா இல்லையா நீங்கள் புது டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுங்கள் புதுசாக சாப்பிடுங்க புதுசாக மனதை வச்சுக்கோங்க நல்ல விஷயத்தை மாற்றிட்டு போயிருங்க அப்போ என்னாகும் அதெல்லாம் அமைஞ்சிடும் அதெல்லாம் வேலை செய்யாது 